Ben, vous aviez donc réalisé euh, ce que je pourrais appeler une super preuve de concept qui avait été faite avec euh, beaucoup de bricolage, beaucoup d'énergie, des équipes très réduites. Et je pense qu'on pourrait, avec Bruno, passer euh, une heure à raconter euh, tous les challenges, toutes les astuces, tous les bouts de ficelle qui ont permis de faire ça. Et là, finalement, la phase d'après, c'est passer du bricolage à l'industrialisation. Je dirais, la, la phase d'après, maintenant qu'on savait visualiser des objets virtuels de façon acceptable pour un designer qui, lui, se fout de l'outil qu'il utilise. Ce qui l'intéresse, c'est que le médium qu'il utilise représente le produit sur lequel il est en train de travailler. Donc, on avait résolu le problème de représentation. Maintenant, il fallait passer au problème de la sculpture elle-même. Oui, absolument. Il y avait, un... au sein même donc, du design, comme nous l'avons dit, il n'y avait pas, on n'acceptait pas, mais c'est vrai que euh, dès que le, le film Rakpoon a été réalisé, les gens ont été convaincus et ils voyaient un petit peu la suite. Il n'empêche que là, nous étions à une phase où clairement nous, avions, nous étions arrivés euh, à montrer des images en dynamique et la prochaine étape, ce n'était plus une question de communication, c'était de concevoir des objets, concevoir des automobiles euh, en CO. Euh, afin euh, de pouvoir les projeter sur, euh, sur un écran. Et en parlant d'écran, euh, très difficile d'avoir euh, un comité de direction devant un petit écran. Et là, je vais te passer la parole. <rire> <rire> C'est une longue histoire. <rire> Alors, on a, on a commencé par s'intéresser à l'outil de conception. Je crois que l'outil de conception, c'est le problème de fond. Bien sûr qu'on a regardé, sous la pression délicate des ingénieries et de la direction de l'informatique, les outils existants de l'entreprise. Je, je pense en particulier à Euclid à l'époque. Euh, il y avait d'autres outils qui étaient en train d'arriver. Et on est arrivé très rapidement à la conclusion avec François Pistre, euh, qui était donc le patron de l'informatique des ingénieries, que ça n'allait pas le faire. Donc comme on était dans son périmètre, il nous a dit, écoutez, moi je suis d'accord avec vous, on va faire un concours de beauté et on va essayer de trouver quel est le bon logiciel pour vous. Et on a fait ça en harmonie. Et là, je crois qu'on a eu une chance chez Renault incroyable, parce que je connais beaucoup de constructeurs où c'est définitivement des ingénieurs informaticiens qui ont fait les choix pour le design. Là, on a une direction de l'informatique qui, euh, sous la houlette de François, a dit « Non, non, euh, moi j'en ai parlé avec Patrick Le Quémont, mmh. vous vous êtes rencontrés. Mmh. » Tout à fait. Et, Patrick, et François t'a dit « Je vous fais confiance. Vous allez, nous, on va vous accompagner sur la méthode O. On va vous accompagner avec les achats, parce qu'à l'arrivée, il faut que les achats soient dans la boucle, parce que sinon, on n'achètera jamais rien. On va valider le truc pour que ça s'insère dans l'informatique de l'entreprise, mais sur, les... mm. sur ce que doit faire l'outil, c'est vous qui décidez. C'est quand même assez extraordinaire, cette situation. Et c'est vrai que le, le, le rôle de, de, de François Pistre, Pistre a été un rôle majeur. Il n'est il est pas, pas avec nous, mais c'est vrai qu'il a joué un rôle majeur pour permettre la suite que l'on donne euh, au, au numérique vers euh, ben, ce que l'on a fait par la suite, c'était le, le modelage en 3D, en dynamique, etc. Alors, il fallait choisir un outil. Alors, il y avait en gros, euh, très rapidement, il y en a deux qui se sont... D'ailleurs, imp... mmh. on avait les deux. On en avait un qui était plutôt utilisé pour le design intérieur des voitures qui venaient de chez Evans et Suzerland. Et on avait Alias qui avait un outil de modelage qui, au départ, était fait plutôt fait pour l'entertainment, mais Alias avait des ambitions de créer un outil pour l'automobile. Donc, on, a, on, les a fait pas, on les a fait passer les deux au crible des possibilités. J'épargne le processus de sélection. On s'est arrêté sur Alias et on a choisi le bon cheval, parce que toute l'industrie automobile, aujourd'hui, utilise cet outil-là. Et on a fait des essais pendant six mois. Oui. Et moi, moi aussi, de mon côté, j'ai suivi. Et clairement, le choix d'Alias, il était Évident. C'est totalement imposé, il n'y avait aucun doute. Euh, maintenant, on a acheté un produit qui avait un potentiel, c'est-à-dire qu'il fallait le faire évoluer. Et on va parler de l'outil un petit peu, puis après on va parler de comment on l'a intégré dans nos, dans nos équipes, parce que c'est deux sujets très différents. Donc, l'outil, on avait des ambitions par rapport à cet outil-là, nous, Design Renault, avec nos méthodes de travail, et régulièrement. Donc, Alias était très motivé, ils étaient en contact direct avec nous, d'ailleurs, comme Evans et Sutherland, ils ne passaient pas par la direction de l'informatique, par la direction générale. Juste un mot là-dessus, c'est que ce qui nous a quand même vraiment impressionné, c'est leur volonté d'avancer avec nous. Ce n'était pas de nous imposer quoi que ce soit, mais ils écoutaient nos demandes. Et ça, 
ça, ça a beaucoup changé de choses, hein, le fait mmh. qu'il y avait cette interface en direct, et, et non pas via un tiers, une direction technique ou que sais-je. Voilà. Alors, ils commencé à arriver à un moment où euh, on demandait des trucs à Alias, ils disaient, oui, non, mais alors vous êtes les seuls à demander ça. Là. Vous voyez, donc nous, on vend un logiciel à tout le monde, on vend à Ford, on vend à GM, on vend à Mercedes. On... Et je leur dis, c'est bizarre quand même que les autres ne demandent pas ce truc qui est vachement évident. Donc, je ne me suis pas démonté. J'ai demandé l'autorisation à Patrick. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de parler aux, aux autres centres de design Il m'a dit, vas-y. Donc, j'ai été me rapprocher des gars qui faisaient le même boulot que moi dans les centres de design. Mercedes, BMW, voilà. Ford, Alors, au etc. début, j'ai été accueilli de manière un peu fraîche. parce que C'était quand même le monde de la confidentialité. On n'est pas supposé se parler. Donc, eux aussi, ils ont été obligés d'avoir leur patron, d'avoir l'autorisation. Je crois ouais, que ça a pris six mois, non Oui, ouais, à peu ça. près. Ouais. Et un beau jour, au salon de Genève, on s'est tous retrouvés dans une salle. Et je me souviens, on était tous assis, il y a un silence dans la salle, et il y a le gars de Mercedes qui, qui prend la parole, qui dit « It's kind of awkward ». C'est quand même vachement bizarre, <rire> comme situation. Et, et donc, j'ai pris la parole, je leur ai expliqué, je dis « Voilà, moi, je vous ai réuni là, parce que on a, moi, j'ai une liste au moins de cinq ou six fonctions essentielles, dont je sais que vous en avez tous besoin, nous aussi. Et quand on demande à Alias, ils nous disent « Non, non, ce n'est pas notre priorité. » Donc, je vous propose qu'on crée un groupe d'utilisateurs qui va suggérer, suggérer à Alias, pour leur produit Auto Studio, qui était en pleine euh, croissance, on avait juste passé la 1-0, pour leur dire, voilà, nous, on voudrait ces fonctionnalités-là, avec tel ordre de priorité, voilà la description de la fonctionnalité. Et que... tu as pris, d'ailleurs, la présidence de ce groupe Alors, j'ai créé pendant ce de nombreuses années, n'est-ce pas J'ai créé ce truc-là, et ça a vachement bien marché. Ah, ouais. on, se... on se retrouvait tous les trimestres. C'était du boulot, hein On se retrouvait ah, ouais. tous les trimestres, alors, soit Imagina, soit aussi grave, soit... Où, où on, et on, était, on a été dans le centre de formation de Mercedes dans la forêt noire, on a été dans le centre de formation de BMW, on les a hébergés ouais. chez Renault, on a, on, et on faisait une espèce de, de rotation, d'hébergement, de rotation comme ça. On, on travaillait pendant trois jours. Et pendant trois jours, nos équipes techniques vraiment définissaient exactement ce qu'il fallait faire. Et le quatrième jour, le directeur technique d'Alias venait de Toronto, Peter Mestobler, le pauvre Peter, qu'est-ce qu'il a pris pendant ces meetings-là Mais il, est, il, il venait dans ces meetings et donc on lui expliquait, on lui disait, voilà, ça c'est la liste de ce qu'il nous faut, tout de suite, ça c'est ce qu'il nous faut demain, et ça c'est la liste de ce qu'il ne peut pas attendre non plus. Et on, et on disait, voilà, vous avez quoi à répondre à ça Alors au début, ils ont été un peu surpris, mais ils ont été exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils se sont ajustés sur le truc immédiatement, ils ont dit, les mecs, c'est de l'or en barre que vous nous donnez parce que vous êtes en train de nous, de, de nous donner les clés pour faire le meilleur produit du monde. Et ils ont livré. Ils ont livré. C'est extraordinaire. Alors, au bout d'un moment, ils avaient l'impression qu'ils livraient bien. Donc, euh, à chaque fois qu'ils commençaient à se laisser un petit peu aller, hop, on, on donnait le coup de sifflet. Une fois, Peter Mechtobler, il a voulu sécher. Il, euh, on était tous à Imagina. Euh, J'ai réussi à le faire sauter dans un avion de je ne sais pas où pour venir nous passer sa journée avec nous. <rire> parce que parce qu'on ne voulait pas se faire diluer dans le système, mais ça a donné le produit qu'on connaît. Bon, ça, c'était pour l'outil. J'interviens. Je voulais dire qu'une des clés associées, c'est le fait que dans l'interface directe, en un premier temps avec Alias, il pensait que tu étais, allez, disons, un illuminé. Et, et, non, non, mais c'est vrai. Et, et, et par la suite, euh, dès cette initiative qui a été prise donc, par Bruno de créer une équipe, et là, on arrive à cette... Belle phrase de, de Enzo Ferrari qui disait « L'équipe a remplacé le génie solitaire ». Et c'est à partir de là que Alias a vraiment entendu l'ensemble des constructeurs. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux avaient déjà formulé des demandes. Mais le fait de rassembler l'ensemble, ça, 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 ça a tout changé. Alors le, le, le vrai problème, parce que là on avait juste résolu, résolu des problèmes de, de tuyauterie, de plomberie, de, mais ça ne résolve, ça résolve pas notre problème, c'est comment est-ce qu'on on accélère l'adoption de ces outils-là en interne chez nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on maîtrise un outil comme Alias qu'on est un bon modeleur automobile. On est un bon modeleur automobile si on a bénéficié du compagnonnage des anciens, qu'on a appris ce que c'est qu'une surface, qu'on a appris à dialoguer avec un designer, à comprendre son intention et à la traduire en volume. C'est le métier du maquettiste automobile qui est un des plus beaux métiers du monde. C'est des sculpteurs extraordinaires. Et ben, on avait un petit groupe de gars qui n'était pas mauvais, mais les superstars du modelage, eh ben, elles étaient à l'atelier. Et et Patrick, un jour, il me dit, mais comment on fait pour accélérer le truc 
Alors, je lui ai dit, j'ai un plan, mais je ne suis pas sûr que ça va te plaire. Alors, je lui ai dit, bon, un, on fait une école. On crée une école à l'intérieur du centre de design. Qui est-ce qu'on met dans l'école On en sélectionne, on fait un premier cycle expérimental, on en sélectionne... Deux, trois que Non, je... non, six. Six, ah oui, d'accord. Ah, six, okay. je, je, je... D'accord, six, je dis, tu quand prends, même. Hein. Sur, euh, t'avais combien 150 maquettistes à l'époque, à peu oui, près Oui, oui, ouais. oui absolument. Je dis, on, prend, on en prend six, plutôt profil un peu jeune, parce que mm. de capacité d'absorption sur les nouvelles technologies, mm. et à très fort potentiel. Mm. Donc, en gros, ils se coupent six bras. Ah oui, oui clairement. À l'atelier, hein. c'est les gars qui font le boulot mm. aujourd'hui pour préparer le futur. Donc hop, on ampute l'atelier de six gars super efficaces autour des maquettes. Je dois dire que les, les chefs maquettistes, le patron, ils n'étaient pas très, très ils heureux étaient... hein, quand même. Les, les, ils, ils, étaient, ils étaient foudrages. Ben oui, ils étaient foudrages. foudrages. Mais on, on continue. Donc euh, je dis, voilà, il faut, il, faut, il faut une école. On l'a fait en interne. Je te trouve le meilleur professeur possible qu'on peut trouver pour enseigner Alias. Et on trouve Christophe Dupont, qui était un ancien designer de Renault, qui était parti chez Alias pour les accompagner dans la création d'Autostudio. Je convainc Christophe Dupont de nous rejoindre. Et c'est Alias qui l'a payé, en fait. Donc c'est Alias qui, qui paye les honoraires. Nous, on a payé le truc. Et Christophe s'installe avec nous pour six mois pour faire l'école à l'intérieur. Donc il y avait l'école. Et je lui dis, une fois que les gars sont diplômés, ils vont aller directement dans les studios de design. Ils ne vont plus être en bas à l'atelier. Ils vont rentrer vraiment dans, avec l'équipe. Et ça, c'est ce qui a permis de convaincre un petit peu tout le monde, puisqu'ils étaient sur le terrain et ils suivaient euh, tous les jours. Quoi. Voilà. voilà. C'était pour avoir cette proximité, en fait. Pour vraiment diffuser et que les designers, directement à, à 1,50 m de leur bureau, ils aient accès à leur modeleur numérique. Et je dis ensuite, on fait des paires. Il y a un designer, un designer qui travaille sur un projet, on lui alloue un maquettiste numérique. Et je dis, regarde ce que ça donne. En parallèle, je crois qu'il faut quand même le citer, il y avait euh, Annie Le Doff qui s'occupait des ressources humaines du design et qui a dit, vous savez quoi, on va en profiter pour faire une filière de maquettistes, euh, filière métier de maquettistes à l'intérieur du design, où ils vont savoir où ils en sont en termes d'évolution, entre apprentis, confirmés, chefs de plateau, et ainsi de suite. Et on va faire deux filières, para deux filières parallèles avec des passerelles où un maquettiste manuel peut passer en maquettisme numérique sans, perte, sans prendre de risque sur sa propre carrière et son salaire, implicitement. Oui, parce que, éventuellement, on leur disait, si franchement, vous ne vous sentez pas après euh, six mois, mais vous, vous repartez euh, dans, les, dans les ateliers pour re, repartir avec, disons, du, du modelage euh, manuel. Il n'y en a eu aucun. Hein. Non. Aucun. Mais on a la, 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 la puissance de ce, de ce modèle-là, c'est qu'on a, on a aligné tous les vecteurs ensemble. Alors, j'en je, parle au passé, mais sur le moment, Patrick mmh. était dit « Ok, il <rire> va falloir que je parle à deux, trois personnes quand même. » Mais à l'arrivée, il a, il a acheté le projet. Je ne pouvais pas faire plus ambitieux. Hein. Je n'avais pas... Non, non. De créer une école à l'intérieur d'une entreprise, euh, dans un domaine où peu croyait en son potentiel réel, mais il a fallu quand même un petit peu argumenter. Hein. Heureusement que j'avais une très bonne écoute de, 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 du président Schweitzer. Voilà. Et là, tu mets en avant euh, une dimension que je trouve très importante et qu'on oublie souvent. Quand on parle d'innovation, on se focalise très souvent sur la technique et on oublie l'humain. On oublie l'humain, on oublie euh, l'acculturation à cette technologie, la formation à cette technologie, le fait de l'aversion au changement et qui est normale. Il faut respecter aussi des gens qui vont avoir l'impression d'être concurrencés, de perdre pied. Et c'est une leçon à tirer de cette expérience, mais qui est une leçon qui vaut encore aujourd'hui et maintenant. On a les mêmes enjeux sur l'adoption de processus basés sur de la 3D temps réel, sur des changements d'outils. Et vraiment, je le dis, je le répète, et je pense que c'est quelque chose, en termes d'enseignement de cette expérience, ce rôle essentiel de la formation, de l'accompagnement dans l'adoption de nouvelles pratiques, de nouvelles technologies, de nouveaux process, c'est hélas souvent le parent pauvre parce que la facilité de, bon, on fait un chèque, on achète du matériel, on achète des licences, on fait une petite formation rapide et c'est gagné. Ben non, ça ne marche pas. Et là, vous l'avez démontré. C'est clair, c'est clair. Et d'autant plus qu'on on s'est développé très, très rapidement, hein, le nombre de personnes qu'on a formées, euh, qui étaient en fait... Euh, euh, qui, qui représentait exactement ce que nous-mêmes nous souhaitions entreprendre au sein de, de l'activité numérique, c'est-à-dire qui était en, en croissance euh, permanente. Mais on a formé beaucoup de monde, hein, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, à chaque fois qu'on repousse un problème, on en crée un autre. 
Alors, là, voilà, d'un seul coup, on a des capacités pour visualiser, on a des, on a des équipes qui commencent à vraiment à sortir de la maquette numérique design, donc euh, au, au kilomètre, et on continue de regarder ça sur des petits écrans. Et alors ça, on, on a senti le frein arriver. Et alors, je, lors d'une de mes visites chez Silicon Graphics dans la, dans la Silicon Valley, il me montre un truc qui venait de terminer. Il dit, on, il, y en a, il y en a deux aux états unis c'est la dernière crise, ils appelaient ça le Power Wall. En gros, c'était trois très gros vidéoprojecteurs avec de l'edge blending et un monstre de machines et d'alignement de cartes graphiques. Aujourd'hui, ça paraît très évident parce que les cartes graphiques peuvent faire ça, mais à l'époque, c'était infernal, qui pousse du 6000 de base par 2000 de haut sur un truc... Et en plus, c'est un format allongé comme une voiture. Je vois ce truc-là. Alors, je leur demande le prix. Je dis, oula, là, on est loin du million de francs. <rire> oui. euh, mais quand même, je, je rentre et je dis à Patrick, euh, quand est-ce que tu vas aux états unis la prochaine fois là, Par exemple, pour le salon de Détroit, tu n'aurais pas euh, un tout petit peu de temps pour faire un crochet après Détroit pour aller sur le... On, on, je dis, je te fais faire le tour, on va aller chez Alias, tu n'étais pas allé, donc on va aller les visiter leurs locaux, et puis ensuite on ira euh, dans la Silicon Valley pour visiter euh, Silicon Valley, il y a un truc qu'il faut que je te montre. Mais honnêtement, euh, quand tu m'as décrit ce que j'allais voir, je me disais, mais c'est exactement ce, que on, ce dont on a besoin. Mmh. <rire> c'est clair, quoi. Alors on n'est pas passé loin d'une catastrophe, parce qu'il y, y, y a une particularité quand même sur, euh, que tous ceux qui ont vu ces, ces salles immersives connaissent bien c'est que l'oreille interne peut être un peu dérangée. Quoi. Surtout euh, quand on a euh, Silicon Graphics qui veut en faire des caisses et qui te montre euh, des trucs qui volent dans tous les sens devant toi et autres. Et moi, euh, on, on était debout dans la salle, j'étais à côté de Patrick et je vois mon Patrick qui commence à devenir euh, tout pâle. Il commençait à ne pas être bien avec le, avec le jet lag et tout. On était fatigué, il avait empilé les interviews à Détroit, il était crevé et il commençait à être franchement malade. Et je me dis, mais c'est foutu, quoi et, et, et histoire de il va peut-être sortir un peu. Alors on sort. Les gars de silicone étaient là. On a fait, une, on a fait un truc pas bien, un truc comme ça. Moi j'étais dehors. Je me dis ça y est, c'est plié, ça va jamais marcher. Et il était tout pâle. On était dehors à l'extérieur, pendant l'air. Il me regarde et dit Je veux ça au bureau. C'était tellement évident. Je veux dire, c'était ce que l'on recherchait depuis si longtemps. Moi je ne pouvais pas me permettre d'avoir <coughs> cinq membres du comité de direction regarder un petit écran. C'était impossible. C'était quelque chose qui allait arrêter le développement. Euh, et, de, et donc, il nous fallait voir sur un écran gigantesque. Donc là, je, je me suis dit, il n'a pas bien compris. Je lui ai dit, t'as vu la taille du truc, là Je lui ai dit, le, le design, c'est plein comme un œuf. Mm. Je lui ai dit, où est-ce qu'on va mettre ce truc-là Et il me dit, on va trouver de la place. <rire> donc, euh, il a trouvé un, un, un emplacement incroyable. Parce qu'en plus, il fallait que ce soit pas trop loin de l'accueil. Parce que tu ne voulais pas que les gens qui Exactement. viennent là euh, traversent toutes les zones confidentielles pour y aller et autres. Bref, <rire> on a trouvé la place. On a créé mm. cette salle qui a été le, le, le clou final sur l'accélération ah oui. euh, du truc. Parce que là, d'un seul coup, l'équipe, la direction générale qui venait, les premières, les premières revues, c'était étonnant. Quoi. Oui, euh, non, abso absolument. Euh, D'autant plus que, quand même, on avait euh, cette salle, en dehors du, du merveilleux écran gigantesque, c'est que l'aménagement était vraiment fonctionnel, un petit peu en, en cercle, différent, un petit peu comme au cinéma. Et les, 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 les gens ont été tellement impressionnés au début. C'est vrai qu'il y avait plein d'avantages, et notamment, ouais. euh, c'était quand même un super écran aussi pour les équipes de travail. Ouais. -dire que ce, ce que moi, je n'avais pas anticipé, ouais. euh, c'était que, que vraiment, les, les équipes allaient s'installer. En fait, il y avait des présentations un peu tout le temps. Ah ouais. Mais les, les équipes de modelage qui étaient chez moi, ils disaient, non mais... Quand est-ce qu'on peut avoir la salle pour travailler avec le designer Parce que le designer, il y a, y, a, y, a, y a plein d'images de ça, c'est très bien documenté. Il y a des designers qui s'installent devant les écrans, on voit Alias Auto Studio, ça se promène en temps réel, il fait bouger, il regarde, il dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire le passage de roue différemment Donc c'est devenu un atelier où les gars faisaient de la conception en live et plus uniquement une salle de présentation. À tel point que le design Renault, on a construit d'autres après. En fait. Le fameux passage à l'échelle 1, là on avait deux, du passage à l'échelle 1, mais sur du virtuel. Et on, ouais, on en parlait encore hier soir, le, le rapport aux choses, quand on est à la bonne échelle, c'est pas du tout le même. Non, absolument. Bêtement, euh, c'est même pas une question de qualité graphique, mais le fait d'avoir l'objet dans sa vraie dimension, on ne le contemple pas de la même façon, on ne bouge pas autour de la même façon. Mmh. Et c'est euh, là encore... Alors évidemment, il y a la, la confiance de Patrick qui a débloqué les budgets, mais c'est presque une évidence. 
En fait, on, donc on avait à peu près cache, coché toutes les cases. Il restait juste un problème pratique. Mais là, on, là, on commence à rentrer dans l'optimisation vraiment de l'ensemble. C'est qu'on avait une, une équipe de, de graphistes brillants qui faisaient des images superbes. Donc, ils bossaient un peu dans leur bubule, dans mon équipe. Hein, C'était deux équipes chez moi. Et l'autre, les équipes de modelage. Donc, euh, les équipes de modeleurs disaient aux équipes de graphistes, voilà, j'ai besoin d'une animation. Alors, à chaque fois, les animations étaient ad hoc. Donc, c'était euh, refaites en fonction et autres. Et j'ai dit, ça, ça ne va pas pouvoir marcher. Quoi. Il va falloir trouver un truc qui soit un peu générique. L'image, toujours tirée par une espèce de vision, en fait. Je dis, la, la vision idéale, c'est de laisser le choix au designer. Il travaille avec son modeleur numérique, mais que le designer, in fine, comme c'est sa voiture qu'il va présenter, il puisse dire, voilà, moi, je veux cette voiture, cette couleur, ces jantes-là, et je veux, le pouf, envoyer le rendu, et euh, ça vous dit quand est-ce que ça sera disponible dans la salle dont on vient de parler et en fait, on était un petit peu comme au restaurant. Quoi. Il, il cochait le, 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 le menu et il pouvait faire donc ses choix, ce qui faisait quand même une très grande différence. Le fait de, 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 de... Puis aussi, ça a eu un impact énorme sur la réduction du temps. Hein, le, le, le temps de développement de ces petits films, il faut savoir à l'époque, ça pouvait aller jusqu'à, je ne me rappelle pas, mais je crois deux mois, puis ça a été quelques semaines, puis après ça, ça a été... Euh, 24 heures, je ne sais pas en quoi. En fait, l'objectif qu'on qu s'était donné, c'était de pouvoir le faire en une, en une nuit, pour une voiture. Et c'est le moment où on a réalisé, alors ça va paraître, pour, pour tous les jeunes qui nous écoutent, ça va paraître complètement aberrant et complètement évident, mais à l'époque, personne ne le faisait. Hein. C'est que moi, je, je m'étais aperçu quand même que sur les grosses silicones graphiques, avec des, des cartes graphiques très boostées, on arrivait à calculer des images dans une définition invraisemblable, euh, ou au moins à afficher des images dans une définition invraisemblable, même si ce n'était pas complètement fluide. Là, ça bougeait, poum, comme ça, oui. surtout s'il y avait beaucoup de réflexions et autres. Mais je me disais, mais quand même, moi, si je veux calculer la même image en utilisant le processeur de la machine, comme on faisait la mémoire, il me faut 17 minutes par image, à peu près, euh, l'ordre de grandeur. Et à cette définition-là, probablement plutôt 20 ou 25 Or là, la machine me la calcule en une seconde et demie. Donc, je vais voir Silicon Graphics lors d'une de mes visites. Je me dis, vous n'avez pas quelqu'un qui saurait m'écrire un bout de logiciel pour utiliser la carte graphique comme moteur de rendu Et le mec me dit, oh, non, non, c'est pas fait pour ça. Je dis, comment ça, c'est pas fait pour ça Je dis, c'est juste ce dont j'ai besoin. Donc, bon, j'ai embauché un développeur <rire> à l'extérieur qui m'a dit, ouais, on va essayer. 15 jours après, il avait un proto. Mmh. Un mois après, c'était finalisé. Première, on appelait ça des tournettes. Oui, les tournettes. Les, les ouais. tournettes où vous avez les voitures. Première tournette, 4000 points de base, rendu dans la nuit. 360 images, une par degré, on n'avait pas besoin de plus. Il hein. fallait pouvoir arriver à faire tourner la voiture sur un plateau. Et là, que, dans, pardon, je dis, dans le réel, quand on avait une maquette physique, avant, on la mettait sur la tournette, une tournette réelle, et on regardait autour, on pouvait l'arrêter, etc. Donc, on était en train de créer exactement les mêmes conditions que le modèle physique. Ouais, auquel tout le monde était habitué. On a vraiment matché les deux processus qui ont travaillé ensemble. Là, ça commençait à devenir beaucoup de, choses, beaucoup de paramètres à gérer et à optimiser en même temps. Et c'est vrai que moi, je suis un, un transformateur et un créateur de, de, de nouveaux processus et de <coughs> transformation d'organisation. Là, il fallait vraiment optimiser le truc hardcore. Il fallait vraiment que ça commence à marcher. Et je me suis dit, il faut que je trouve un adjoint qui a vraiment un profil très différent du mien et qui est capable de, 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 de prendre ce sujet-là à bras-le-corps et qui va euh, prendre tous ces processus et vraiment optimiser ça au maximum pour que ce soit complètement au service du projet de design. Et c'est là que j'ai trouvé Denis Visconti. Ah ouais. C'était euh, quelqu'un qui, qui n'est pas très ouvert, enfin, pas ouvert dans le sens, il n'est pas exubérant, mais il, il, premièrement, il pensait très bien et il a vraiment compris la, la problématique et il, a, il nous a trouvé toutes les solutions, en fait. Hein. Donc, j'ai pris Denis, j'ai recruté Denis comme adjoint. Et Denis a commencé à faire un boulot de fond incroyable, tout en humilité, mais où, où tout ça, il a, il a vraiment ses stitching, ce qui me fait, c'est exactement l'expression qui me vient, c'est que vraiment, il a, il a commencé vraiment à mettre tous les bouts tout ensemble, euh, à assurer de la fluidité en regardant dans les processus de bout en bout. Et le résultat... Euh, le résultat est celui qu'on a, qu a connu après, avec lequel Patrick a, euh, a continué de vivre, puisque comme Denis était là, c'est lui vraiment qui a pris la, la suite derrière et qui a, qui a transformé une, une belle aventure humaine de transformation d'organisation en vraie aventure industrielle. Quoi. Absolument, et je pense que le, le mot industriel est juste. 
puisque, alors je ne sais pas à quel moment, on est à peu près à la même période, où on industrialise la numérisation pour permettre justement ces choix et de réduire le, le, le temps de développement en ayant une gamme de rétroviseurs, une gamme de... de, de etc., etc. Quoi. On, avait, on pouvait vraiment euh, prendre comme, je dire, comme, comme un menu, quoi. c'est la carte. Au début des années 2000, voilà, tout début voilà. des années 2000, ouais. c'était... Ça a tout changé, ça. Là, on, on passe dans l'objectif d'avoir euh, tous les produits faits en numérique, toutes les gammes, toutes les marques, tous les studios... On est vraiment dans le déploiement de cette industrialisation, et c'est ce qu'a porté ton adjoint euh, qui a pris ta place, pour avoir un process qui devient transverse à l'ensemble du groupe euh, et qui devient incontournable. Et qui était d'autant plus euh, important que nous avons euh, ouvert des centres satellites, ce qui nous permettait euh, de communiquer entre l'ensemble des, des centres, euh, alors que, autrement, ça aurait été basé sur des visites, etc. etc. Donc, on avait vraiment un réseau euh, de centres de design qui travaillaient avec exactement les mêmes, hein, les mêmes outils, les mêmes logiciels. Et euh, bon, c'est quelque chose qui a vraiment bien marché, quoi. Vraiment bien. Sachant que. Et, et, et non, c'est un sujet important, les centres de design satellite, parce que dans mmh. l'histoire de l'automobile, quand euh, Nissan créait, par exemple, un centre de de design avancé euh, en Californie, il fallait avoir un mini-centre de design. Donc, il fallait avoir des maquettistes, il fallait avoir l'infrastructure pour faire, faire des vraies maquettes, des designers, des chefs d'atelier. Là, en fait, on était en chevaux légers. C'est-à-dire que, le, ce que Pat, quand Patrick a commencé à créer des centres de design, je pense à celui de Barcelone, qui a été le premier, oui. c'était quoi C'était une équipe de designers et un ou, un ou deux maquettistes numériques. C'est tout. C'est tout qui étaient connectés en haut débit avec le central et qui travaillaient, qui calculaient leurs images la nuit sur le, les render farms du, du siège, du design. Et ils avaient exactement les mêmes outils de travail, les mêmes processus qu'ils avaient en centrale dans le déporté. Un, un mot. Un des objectifs que, 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 que j'avais à l'époque, que j'ai eu, c'était que ces centres satellites devaient être au centre des villes, en, en plein centre, et non pas dans un banlieue, comme je l'ai découvert plus tard, où, où Nissan me disait, euh, quand je me suis occupé de, de Nissan, me disant, me disait qu'ils euh, avaient un centre à Munich. Donc je dis, ah, c'est ah, vraiment un très bon choix. J'arrive à l'aéroport, une, un chauffeur, on conduit pendant euh, trois quarts d'heure, et on arrive au milieu des champs, et il y avait ce bâtiment qui était le, le centre de design de Munich, et qui faisait face à euh, un, des, une entreprise qui fabriquait des pierres tombales. Non, mais des pierres... Non. Et, et, donc, en fait, ils n'avaient aucun contact avec la ville de, 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 de Munich. Et, euh, entre guillemets, ils ne pouvaient pas non plus communiquer avec le central sans que les gens se déplacent. C'est ça, la grande différence. Oui, alors, il y, y a eu ce moment, je ne sais pas si tu te souviens, mais on arrive à la, à la fin des années 90, on est, on, on est au début de l'année 2000 ou fin de l'année, fin de l'année 99, c'était près du bug de l'année 2000. Et euh, Patrick, on, on, on était devenu proche au travers de ce parcours des 10 ans, même si on essayait de rester discret sur notre intimité, parce que ça me posait plus de problèmes que ça, 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 ça n'en résolvait. Et euh, un jour, j'ai dit à Patrick, écoute, je, 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 j'arrive au bout de, de ce que je vais pouvoir faire pour toi. J'ai, j'ai, on, a, on, a, on a toutes les briques sont en place. Mais je n'ai pas exactement le profil de quelqu'un qui est capable de faire de la vraie industrialisation, optimisation à grande échelle. Je dis, en revanche, j'ai un adjoint qui va faire ça très bien. Mais je dis, j'ai, 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 pour l'instant, je n'ai pas d'option. Je dis, je veux juste que tu réfléchisses à l'idée qu'à un moment donné, euh, je pense qu'il faudra que je passe à autre chose. Et je ne savais pas quelle autre chose, de quelle autre chose on parlait. Quoi. Alors Patrick a fait un truc absolument incroyable. De plus, c'est, il m'a dit, écoute, je n'ai pas de solution. Tout de suite, là. Mais... Il euh, y a une formation pour euh, préparer les quatre dirigeants de Renault qui peut te bénéficier, qui, qui est à l'INSEAD. Euh, c'est euh, une formation euh, General Management Programme. Je t'ai inscrit. Tu commences au mois de janvier euh, et ça va t'occuper pendant un an et demi. Euh, et pendant ce temps-là, on va voir comment Denis commence à monter en puissance et puis on va réfléchir à la suite. Et donc, j'ai fait ma formation. Et sur la fin de ma formation, Patrick m'appelle dans son bureau. Il me dit, écoute, j'ai reçu un coup de fil de, du directeur général adjoint, Georges Douin. Voilà. 
qui m'a dit « Écoutez, on a une nouvelle activité qui se crée dans l'entreprise. Euh, on est tous un peu comme une poule qui a trouvé un couteau quand on regarde ce truc-là. Euh, on se dit que votre gars, là, <rire> Bruno Simo, il pourrait peut-être faire l'affaire, mais on ne veut pas quand même faire ça dans votre dos. Voilà. » Oui, absolument. Alors, le, le, le fait de l'avoir inscrit à l'INSEAD, je ne faisais que réagir à ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Quand j'étais chez Ford, la deuxième année que j'arrive chez Ford, mon patron me, me dit qu'il il aimerait que je, je fasse un MBA. Personne d'autre n'avait fait des MBA dans ce domaine. Et, mais ça sous-tendait que j'allais en formation tout en continuant à être un designer sur la planche à, à dessin. Donc ça a été un peu dur, je dois dire. Euh, je travaillais les week-ends, etc. Mais je, je, me, je me suis dit, mais vraiment, c'est ce qu'il faut pour Bono, pour lui donner la, la possibilité d'aller dans d'autres domaines en apportant à la fois euh, son dynamisme euh, et, 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 sa, et sa passion. Parce qu'il bon, s'est passionné tout de suite sur le, 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 comment le, le contenu du prochain projet. Mais, mais c'est vrai que ça... Euh, on, on a, quand on regarde avec un petit peu de, de recul... C'est assez extraordinaire comment ça s'est passé. Euh, la, ta, ta formation, euh, bon, le coup de fil, <rire> comme par hasard. Et puis, euh, euh, cette, cette progression de notre, notre ami euh, Denis Visconte, euh, qui a repris et, et qui a fait un travail euh, tout à fait remarquable. Ce que je trouve très intéressant dans, dans ce témoignage, cet échange par rapport à bah, ton départ, c'est qu'il y a une vraie leçon managériale. On n'est pas dans « après moi le déluge », on est encore dans ce rapport à l'humain. Tu as créé des équipes, tu as créé des processus, tu as préparé quelqu'un à prendre ta succession. Et je pense que tu es heureux que ce que tu as construit, non seulement est vécu après ton départ, mais aussi est fait cette phase de déploiement très très large, parce que tu avais tout mis en place pour que ça se fasse. Et je le note parce que c'est pas si con que ça. Alors, c'était très courant dans le Renault de Louis-Schwetzer. D'accord. On était. On, depuis le berceau, on était formaté, éduqué, accompagné dans cette culture. Donc on, on, on ne lâchait pas l'entreprise. Et ça faisait partie des principes. Hein. C est, c est, non mais c'est tout à fait vrai. Je me rappelle les paroles non pas de quelqu'un euh, de Renault et, ou Louis Schwitzer, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce propos, mais euh, le dénommé Bob Lutz, hein, le, le grand Bob Lutz, euh, qui a été euh, numéro 2 chez Ford, puis euh, numéro 2 chez Chrysler, puis le, le, le numéro 2 aussi chez General Motors. Euh, il avait ce principe, et il me, il me l'a raconté, ou plutôt il l'a raconté à mon patron, euh, euh, qui m'a dit, c'est que quand on embauche quelqu'un, attention, il ne faut pas avoir ce réflexe, « Ah non, lui, il est trop bon, il est trop bon, non, non, il, il, il va me mettre à risque, mais toujours de trouver la personne qui pourrait vous succéder. » Voilà, c'est ça le grand principe. Moi, j'ai adopté 100% euh, cette démarche et je le vois aujourd'hui. Pourquoi Eh bien, je vois que mes designers, ceux qui entrent à leur... Je dis mes designers, nos designers, ils sont devenus des directeurs de, de différentes entreprises à travers euh, le monde, quoi. Et, et je pense que ce principe émanant de mon, mon ami Bob Lutz de nos jours et puis de Louis Schweitzer, c'était... Alors, c'est marrant parce qu'ils sont cousins, hein, tous les deux. Euh, voilà, donc c'est comme ça que les choses sont passées. Et ça, c'est, quand on regarde, remarquablement bien passé. Smooth, on dit en anglais. Et puis, si tu veux, à l'arrivée, il y a... Est-ce qu est que la mission a été réussie Donc Moi, je te poserais bien la question. Est-ce que tu as réussi ta mission Celle que tu m'as vendue au début en me disant « Un jour, on va faire des voitures avec ça, on va gagner beaucoup d'argent. » Oui, la, la réponse est, est, est oui. Et, et peut-être juste une, une petite histoire, c'est euh, quand, euh, quand j'ai quitté l'entreprise... Le, le président de l'époque, c'était euh, Carlos Ghosn. Et donc, Carlos Ghosn a fait un discours, comme on le fait à chaque fois, un membre de la direction. Bon, il a parlé de, de tout ce que j'avais fait, etc. Bon, euh, tout... Mais je vois qu'il vraiment, il insiste sur un point, parce qu'il y avait quand même une, une assez grande assemblée de, de directeurs de Renault. Il dit euh, qu'en fait, le design, le design était arri arrivé à réduire le cycle de développement du design et de l'entreprise de 20 semaines, okay que nous avions réduit le ticket d'entrée du design de 51% et que nous avions fait trois fois plus de projets avec la même équipe. Voilà. Ça, ça vaut quasiment conclusion à nos échanges et euh, si je devais résumer un petit peu tout, 
D'abord, je vous remercie pour euh, tout ce qu'on a pu échanger, mais les chiffres que tu mets en avant, bah, ça montre effectivement à quel point la 3D en termes de productivité, de time on market, mais aussi de créativité, de liberté de créativité, a amené des choses, continuant à l'emmener, entre autres avec les, les approches 3D temps réel qui se développent. Mais au-delà de ça, ce que je veux retenir des échanges, c'est ben, l'innovation, c'est parfois de la vision, effectivement, de la confiance, de la passion, et aussi cette dimension de l'humain, de former, de partager, d'échanger, de, de laisser le temps, ou même pas de laisser le temps, de laisser des dispositifs où une acculturation peut se faire, où l'aversion au changement peut être contournée, pas forcément en force brute. C'est vraiment des enseignements, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je trouve intéressant et nécessaire d'avoir ce genre de, de témoignage, de, de retour d'expérience, c'est qu'en fait, on ne parle pas du passé. On est en train de parler d'ici et maintenant. Les enjeux dont on a parlé sont toujours les mêmes. Ces enjeux d'aversion au changement, ces enjeux de management, ces enjeux de confiance, ces enjeux de ne pas croire que la technique fait tout. On n'est pas sur des enjeux techniques. Ces enjeux de vision, et je te remercie vraiment, et je vous remercie vraiment d'avoir eu cet échange, parce que je crois sincèrement que c'est des éléments qui peuvent nourrir la réflexion entre autres des jeunes générations. Voilà, il y a une exemplarité dans ce que vous avez fait. Je vous remercie vraiment encore pour euh, ces échanges, et puis peut-être à bientôt pour euh, poursuivre un petit peu les conversations sur ce sujet. Merci à vous. Merci à toi. Merci.